Watching video without subscribing the channel is injurious to health. Channel subscribe to the video. Namaskaram, welcome to Outspoken. Randayar Thiravathir endale Adhya Roast video leka swagadam. Ipudu varsha kaayda unda Chumma in a moody jambi pitcher, Mothamotan Jorim Varitech, Kulicha and Nanakara King and Naraga. Adesam and number Malayal, Prayangalangil, Kulicha, Vrtiata, Techu, which are in the Vella Sari Akeda Tudta, Panangola by a moody Akadicheta, Kana than Endur, Aishirimana, Porathan, Athiavs and VFX and graphics of Kari and G. Angan Erapurana, Facebook, a channel or subscriber, e cinema suggested either. A Facebook in the Karim Parnapra. E. Arthur Kutivarno, e Facebook like a Mau Marana, young youth, a kang, Instagram, and another barn. In him, Instagram will handle a kyonda. Pasha Instagram in the Pradana person than the chal, other the comment section, Chumati, Poga, Hart, Matraulu. Are you going to Samsari or Nuilla? Some Facebook is a post in the comment section at the Noki Kanyel, Chirikan Pinavera and Bonda. A Pitram Valachi Paran and the Kari and Tanavichala, in your Facebook page and go down the e channel of Vishational Kumat updates and item in a Facebook page go down the like either. I don't want to turn it around Chutti Valsa Parana. He self promotion chain and attack Paran, Managari Marnu, Apunamakari Telekaraka, in the number some side came on the cinema and a rector excess 3D. I am outspoken. Never is an eye and sunny vein and I am a sunny vein in the Kurcha producer and Nalla Madipana, a sunny vein in Adimite screen, Karnikim Potane, producer Tanda Deni Avasta, Tonda Iri Padunda. This is the same thing. We are going to be able to get the R factor. Let me be the hero. Sambo and Dana Vichali, Parthen shooting Kayapatan, Samvida and Manasela, either white in a cartoon villa, Atom Bomb Banana. Either Padana or La Mupatrin to the Lapoto on the Oropai. Padarangi Kayim by El Karadrika Mendita, Samvida and Sundan Pere Bodum Gudukade, our factory in the Bean Elevara and the Kangi Tegiana. Satil either Kiana, Sherikim Director's Brilliance. Let's shut the only Kanu. It's a our factory in the Kavichi Pere Marchalam, Samvida and Arana, Inikaria. Grahanam bad chale madhuru de samay mandu. Suryan a karatha maravi tu porathu veri. Adu bolada ni an sattiu. Moodi vekiam, vada chodi kiam. Pache, oiru naal, oiru datta tu porathu veri Mr. Superintendent of Police. Shall I remind you something? Pilkala ta kama sutra tridiya ke edta. Rector Excess enna e cinema eda edittgar naaya. Rupesh Paul thani ayiri kiam. E parne R factor. Cinema opening than album erotic anna, anonym wear alum good, album hot model, while the intimate tighter in the Kyochayan to run the Anakanik I'm going to move to the area. I'm going to go to the area. I'm going to double meaning. Literally, I'm going to go to the area. I'm going to go to the area. I'm Satharna Alagala, Talelu, Pali, Vinapur, and Patan Yeti and Enigi. Pasha even Kalin, Dadalu, Pamba, the reportum, are the wear and the honor which is Suvi Changi. Are you all 
ഇത് കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിലെന്തോ ഡയറക്ടേഴ്സ് ബ്രില്യൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഓ മേക്ക് സെൻസ് ആ അത് പിന്നെ സിനിമയായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമായിരുന്നു ഈ ഡ്രാക്ലോ ത്രീ ഡി ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ഈ സിനിമയും ത്രീ ഡിയിലാണ് എടുത്തത് ത്രീ ഡി ആകുമ്പോൾ അറിയാതെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റും തിയേറ്ററിൽ ത്രീ ഡി കണ്ണാടിയൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകന് വളരെ അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്ന കണ്ണിന് കുളിർമയേക്കുന്ന കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ ഈ സിനിമയിലുണ്ട് സ്റ്റോറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ സണ്ണിവേൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നന്ദൻ ഒരു നോവലിസ്റ്റാണ് നന്ദൻ്റെ രണ്ടാം ഭാര്യയാണ് അനന്യ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗൗരി എന്ന കഥാപാത്രം നന്ദൻ്റെ ആദ്യ ഭാര്യയിലെ കുട്ടിയാണ് പ്രിയ ഒരു ദിവസം നോവലിസ്റ്റ് നന്ദൻ തൻ്റെ മുറിയിലിരുന്ന് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ നോവൽ എന്തോ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഭാര്യ ഗൗരി ഭയങ്കര റൊമാൻറ്റിക് മൂഡിൽ മുറിയിലോട്ട് കയറി വരും ഈ ഗൗരിയെ കാണുന്ന ഉടനെ നന്ദൻ ഉടനെ അങ്ങ് റൊമാൻറ്റിക് ആവും സ്വാഭാവികം അങ്ങനെ താല്പര്യമില്ലാതെ പുള്ളി എന്തോ വലിയ പണിക്ക് അങ്ങ് പോവും ഇത്രയും നേരം ഇങ്ങനെ എഴുന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ പ്രേക്ഷകന് മനസ്സിലാവും പുള്ളി എന്തോ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നോവലിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് വല്ലതുമായിരിക്കും പക്ഷെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ സിനിമയിൽ പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരുപാട് സീൻസ് ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ദിവസം നന്ദൻ്റെ കുട്ടി പ്രിയ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയയുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു പാമ്പ് അഴിഞ്ഞു വരും ഇത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതിന് കഥയുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധം കാണുമെന്ന് പക്ഷേ ഇല്ല ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്തായാലും അത് ഗ്രാഫിക്സ് പാമ്പാണെന്ന് പ്രത്യേകം എഴുതി കാണിച്ചത് നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഒറിജിനൽ പാമ്പാണെന്ന് കരുതി പേടിച്ച് തിയേറ്ററിലിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർ എണീറ്റ് ഓടിയേനെ അപ്പൊ ഗൗരിയുടെ പഴയ എക്സ് ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആണ് മൻസൂർ ഈ മൻസൂറിന്റെ കാലിന്റെ ഇടയിലെ പാമ്പിനെയാണ് ഗൗരി തുടക്കത്തിൽ സ്വപ്നം കണ്ടത് ഇതൊക്കെ എന്തുതരം വൈൽഡ് ഫെറ്റിഷ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു ദിവസം നന്ദനും മൻസൂറും കൂടെ ഇരുന്ന് വെള്ളം അടിക്കുമ്പം നന്ദൻ ചോദിക്കും നിനക്ക് അവൾ ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടമാണോ പറയടോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ അത്ര മൂരാച്ചി ഭർത്താവൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു പെൺകുട്ടി അവളാ അവളെ ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അവൾക്കോ അറിയില്ല ഇഷ്ടമായിരിക്കണം അതായത് ഈ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന നന്ദന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ തന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും എന്ന് എന്തായാലും ഇത് കേൾക്കുന്നതോടെ നന്ദൻ പറയും അടിപൊളി കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് വാ നമുക്ക് നടുക്കായാലും ഒരു റൈഡിന് പോയിട്ട് വരാമെന്ന് ഡൂഡ് ദാറ്റ് വള്ളം ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് എനി വെയർ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് അരമണിക്കൂറായിട്ട് തുഴഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക എന്തായാലും നന്ദൻ മൻസൂറിനെ തല്ലി കൊന്നിട്ട് കായലിലിടും അപ്പോൾ മൻസൂറാണ് പ്രേതം എന്തായാലും നന്ദൻ മൻസൂറിനെ കൊന്നിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന് തുണിയൊന്നും ഉടുക്കാതെ തൻ്റെ ബാത്ത് ടബ്ബിൽ ഇരുന്ന് ചില്ലൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ബാത്ത് ടബ്ബിനകത്ത് നമ്മൾ 
നമ്മൾ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ബാത്ത്ബിനകത്ത് പ്രയോജനം കണ്ട എന്ത് ചെയ്യും ഇറങ്ങി ഓടും പക്ഷെ നന്ദന് വേറെ എന്തൊക്കെയോ ചില ഐഡിയാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എന്താണ് ശരിക്കും സംഭവിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് വലിയ പിടിയില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നന്ദനെ ഇന്ന് കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഡ്രാക്കുളയുടെ കാര്യത്തിലായാലും ആകാശഗംഗയിലായാലും സമ്മർ പാലസിലായാലും പൊതുവെ പ്രേതങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ആകാശഗംഗ ടൂവിൽ രാജാമണിയുടെ ക്യാരക്ടർ കക്കൂസിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രേതം വന്ന് പിടിക്കുന്നുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ മലംഭൂതമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രേതങ്ങളെ ന്യായീകരിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷേ ഈ കാണിച്ചത് ഒട്ടും ശരിയായില്ല പ്രേതങ്ങൾക്കില്ലെങ്കിലും മനുഷ്യർക്ക് അല്പം നാണവും മാനമൊക്കെ ഉണ്ട് ഏതൊരു മനുഷ്യനും അല്പം പ്രൈവസി ആവശ്യമാണ് ഒരാളെ തുണിയൊന്നുമില്ലാതെ സ്വന്തം ബാത്റൂം ഒരു സേഫ് സ്പേസ് ആണെന്ന് കരുതി പലതും ചെയ്തെന്നിരിക്കും പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് വലിഞ്ഞേറി വരുന്നത് സദാചാര ബോധമുള്ള ഒരു പ്രേരത്തിന് ചേർന്നതല്ല ഒരു ദിവസം രാത്രി ഗൗരി വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നന്ദന്റെ കുട്ടി പ്രിയ മുറി കടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു അപ്പൊ ഈ സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ നമ്മുടെ ആർ ഫാക്ടർ വന്നിട്ട് ക്യാമറമാനോട് പറഞ്ഞു അത് ഇത് സാധാരണ ഒരു സീനാണ് ഗൗരി വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കൊച്ചവിടെ കടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു പക്ഷെ ഇതൊരു ഹൊറർ സിനിമ ആയതുകൊണ്ടും പ്രത്യേകിച്ച് ത്രീ ഡി സിനിമ ആയതുകൊണ്ടും നമ്മൾ കൈയിൽ നിന്ന് ചില ഹൊറർ എഫക്ട്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആളുകളെ അങ്ങ് പേടിപ്പിക്കണം ആൻഡ് ക്യാമറമാൻ വാസ് ലൈക്ക് എന്തായാലും ഗൗരി ഓടി വന്നിട്ട് നന്ദനോട് പറയും അതെ നിങ്ങളുടെ മോള് പ്രേതമാണോന്ന് ഒരു ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയും പക്ഷെ നന്ദൻ അത് വിശ്വസിക്കില്ല ഗൗരിയെ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോകും ഉടനെ ഗൗരി പെട്ടെന്ന് തൻ്റെ മുഖത്ത് കരിയെല്ലാം വാരിതേച്ചിട്ട് പ്രേതമായി മാറും അത് കഴിയുമ്പോൾ പ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞ കൊച്ചു ഓടി വന്നിട്ട് പറയും അതെ ഞാനല്ല പ്രേതം ഗൗരിയാൻറ്റിയാണ് പ്രേതമെന്ന് ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കാകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും പടത്തിലാകെ മൂന്നാല് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൊണ്ട് ഇതിൽ ആരാണ് പ്രേതമെന്നൊട്ട് അറിയത്തുമില്ല ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ മനസ്സമാധാനമായിട്ടിരുന്ന് പേടിക്കായിരുന്നു ശ്രീ മധു ഈ സിനിമയിൽ ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ആണ് ഗൗരിയുടെ ചെറിയച്ഛനാണ് ഈ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് അപ്പോൾ മധുവിൻ്റെ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ വന്നിട്ട് ഗൗരിയെ ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്യും അവളിവിടേക്ക് വിളിച്ചു ഞാൻ വന്നു ഒരാളെ ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്ത് അയാളുടെ ഉപബോധ മനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ അയാൾ ചിലപ്പോൾ സംസാരിച്ചെന്നിരിക്കും പക്ഷെ അത് വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷൻ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ഗൗരിയെ ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗൗരി കണ്ണു അടച്ചു കടന്നിട്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ കഥാപ്രസംഗം പറയും എന്തായാലും നന്ദന്റെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കേടായത് കൊണ്ടും പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും അവരെ ഗൗരിയുടെ തള്ള് കഥ കേൾക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കും എല്ലാം ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം കാരണവന്മാരുടെ പുണ്യം ഓ കാരണവന്മാരുടെ കാര്യമൊന്നും പറയണ്ട അവരത്ര നല്ല പുള്ളികളൊന്നും അല്ലായിരുന്നു അതെന്താ എങ്ങനെയായി ഉഗ്രരക്ഷസിനെ ഈ തറവാട്ടിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചെന്ന അങ്ങയുടെ വിചാരം നമ്മുടെ ഒരു
ഈ രക്ഷസുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രേമിക്കാൻ വേറെ ആളെ കിട്ടാൻ രക്തരക്ഷസിനെ പ്രേമിക്കാൻ പോയത് സുന്ദരിയാന്ന് മാത്രമല്ല ഈ രക്ഷസുകൾക്ക് മറ്റു ചില പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ എനിക്കറിയാം രൂപം മാറാൻ പറ്റും ലോകത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീക്കും ഇത്ര ഒരു ലൈംഗിക ശേഷി ഉണ്ടാവില്ല ഒരിക്കൽ ഈ രക്ഷസുമായി രമിച്ച മനുഷ്യന് ലോകത്ത് മറ്റൊരു സ്ത്രീയിലും താല്പര്യം തോന്നില്ല ഇതറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിലെ കോഴി ചെറുക്കന്മാരെല്ലാം രക്ഷസിന്റെ അഡ്രസ്സ് തപ്പി പോവല്ലോ എന്തായാലും ആ കോഴി തിരുമേനി രക്ഷസിനെ ഓല അയച്ചു വരുത്തി ആവാഹിച്ചങ്ങ് ഇരുത്തു ഈ സ്പെഷ്യൽ പൂജ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഉടനെ ജോലിക്കാരി ഓടി വന്നിട്ട് പറയും തമ്പുരാട്ട് പ്രസവിച്ചെന്ന് തമ്പുരാട്ട് പ്രസവിച്ചു ഇരട്ടകളാ ഇരട്ടകളോ അതെ ഒന്ന് കറുത്തതും ഒന്ന് വെളുത്തതും പെൺകുട്ടികളാ കുടുംബദേവതയെ ആവഹിച്ചു പോകി മഹാമാന്ത്രികൻ തറവാടിന്റെ മൂലക്കല്ല് തകർത്തു അപമാനത്തിന്റെ കണ്ണീരിൽ യക്ഷിക്കൊടും ശാപത്തിന്റെ വിത്തറ വിളിക്കുമ്പോ വെളിപ്പുറത്തെത്തുന്ന രക്തരക്ഷസ് പുണ്യമായിരുന്നു ആ ഇങ്ങനെ കണ്ട വൃത്തികെട്ടവന്മാരൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോ വിളിപ്പുറത്ത് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് പാവൻ രക്ഷസിന് ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടായത് എന്തായാലും മുമ്പേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ തിരിച്ചിങ്ങെടുത്തു പ്രേതങ്ങളെക്കാട്ടിലും പേടിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യരെ തന്നെയാണ് എന്തായാലും തിരുമേനി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ വെളിക്കിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വിൽസം കത്തിച്ച് കുറ്റിക്കാട്ടിലോട്ട് പോകുമ്പോ അവിടെ രക്ഷസ് വെയിറ്റിംഗ് വിത്ത് ഫുൾ മേക്കപ്പ് അങ്ങനെ രക്ഷസ് തിരുമേനിയുടെ വയറ്റിളക്കം എന്നേക്കുമായി നിർത്തിക്കൊടുക്കും പിന്നെ വീണ്ടും കാണിക്കുന്നത് നന്ദന്റെയും ഗൗരിയുടെയും ലൈഫാണ് ഒരു ദിവസം നന്ദൻ ഗൗരിയോട് താൻ മൻസൂറിനെ കൊന്നു എന്ന് കൺഫസ് ചെയ്യും ഒരു നടന്റെ കാലിബർ അളക്കുന്നത് അയാൾ അഭിനയിക്കുന്ന ഇമോഷണൽ സീനുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് കാണുന്നത് സിനിമയാണെന്ന ഉത്തമ ബോധ്യമുള്ള പ്രേക്ഷകനെ തന്റെ അഭിനയ മികവ് കൊണ്ട് അതെല്ലാം പാടെ വിസ്മരിപ്പിച്ച് കഥാപാത്രത്തിന്റെ വേദന കാണുന്ന പ്രേക്ഷകന് പകർന്നു കൊടുത്ത് പ്രേക്ഷകന്റെ കണ്ണ് നനയിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അയാളാണ് നല്ല നടൻ മൻസൂറിന്റെ കൊലപാതകം കൺഫസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള സണ്ണി വേനിന്റെ ഇമോഷണൽ രംഗങ്ങൾ ഏതു കഠിനഹൃദയന്റെയും കണ്ണ് നനയിക്കും മനസ്സിൽ ഒരു മുറിപ്പാടുണ്ടാക്കും പ്ലീസ് <laughs> 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 അങ്ങനെ വല്ലാതെ ഇമോഷണലായ ഒരു മാനസിക സംഘർഷത്തിലുള്ള നായകൻ നേരെ കൊളത്ത് മീൻ പിടിക്കാൻ പോവും മീൻ പിടിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ആളുകളെ പോലെ ചൂണ്ട ഇടുവോ വല വീശുവോ ഒന്നും അല്ല ഒരു നീളമുള്ള കമ്പെടുത്ത് മീനിന്റെ തലയ്ക്ക് അടിച്ച് കൊല്ലാൻ നോക്കും 
മുൻപത്തെ പോലെ തന്നെ ഈ സീനിനും കഥയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമയിലെ പത്തമ്പത്താറ് സീനുകൾക്കും കഥയുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇറങ്ങിയ ഭൂതകാലം എന്ന സിനിമയെക്കാട്ടിലുമൊക്കെ ഒരുപാട് ഹൊറർ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ സിനിമയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രേതത്തിനെ നേരിട്ട് കാണിക്കാതെ തന്നെ ആളുകളിൽ പേടിയുണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഈ സിനിമയിലുണ്ട് എന്താ ജറേച്ച എന്താ പറ്റിയെ മുഖം ആകെ മുറിഞ്ഞിരിക്കണല്ലോ പൂച്ച കണ്ട പൂച്ച ഇതൊരു മന്തല പൂച്ച കടിച്ചാൽ മുറുങ്ങിയ കടിക്കണം ഞാൻ പോയി കടിച്ചിട്ട് വരാം ഓ അയ്യോ പൂച്ച കടിച്ച മുരിങ്ങ കടിക്കണമെന്നോ പട്ടാണല്ലേ എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് എങ്ങനെ ചോദിക്കണു അതെന്താ എന്തായാലും ആ സംഭവത്തോടെ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന് മനസ്സിലാകും പ്രേതത്തിനെക്കാട്ടിലും ഡേഞ്ചർ ആണ് പൂച്ച മാന്തുന്നതെന്ന് അതുകൊണ്ട് പുള്ളി പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ സ്ഥലം വിടും സാധാരണ ഈ പ്രേത സിനിമകളിലൊക്കെ പ്രേതങ്ങൾ സിനിമയിലെ മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വി എഫ് എക്സും ഗ്രാഫിക്സ് പരിപാടികളൊക്കെ കാണിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ആകാശം മുട്ട വളരും അല്ലെങ്കിൽ വായുവിൽ കൂടി നടക്കും കൈ റബ്ബർ പോലെ നീട്ടിയിട്ട് മാവേന്ന് മാങ്ങ പറിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണിനകത്ത് കയറിയിരുന്ന് ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കി പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ പല പരിപാടികളും കാണിക്കും പക്ഷെ ഈ സിനിമയിലെ ഹൊറർ സീനുകൾ കുറച്ചുകൂടി റിയലിസ്റ്റിക് ആണ് ഈ സിനിമയിലെ പ്രേതം സിനിമയിലെ മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം കാലാണെന്ന് കരുതി മേശയുടെ കാലയിലിട്ട് ചോറിയും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഗൗരിയുമല്ല പ്രേതം പ്രിയയുമല്ല പ്രേതം പെണ്ണിനേക്കാൾ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെ സ്നേഹിച്ച നന്ദനായിരുന്നു പ്രേതം പുള്ളി ഈ വെണ്ടയ്ക്കകത്തൊന്ന് ചൊറിയുമ്പോഴും ഇറങ്ങി വരുന്ന പോലെ കഥയൊക്കെ വെട്ടിപ്പൊളിച്ച് ഇറങ്ങി വരും എന്തായാലും രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും പുറപ്പെട്ടു പോയ ചെറിയച്ചൻ ബംഗ്ലാവിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറി വരും പുള്ളി പറയും നിങ്ങളുടെ പൂച്ച എന്നെ മാന്തിയത് അതുകൊണ്ട് പൂച്ച മാന്തിയ പാട് മായ്ക്കാനുള്ള ക്രീം നിങ്ങൾ തന്നെ മേടിച്ചു തരണമെന്ന് ഉടനെ നന്ദം പറയും ക്രീമോ ഫേസ് പാക്കോ എന്ത് പണ്ടാരം വേണമെങ്കിലും മേടിച്ചു തരാം പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് തരണം ഞങ്ങളിൽ ആരാണ് പ്രേതമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ കൺഫ്യൂഷനാണ് ഉടനെ ഈ സെൻസിബിളായ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിൻബലത്തോടെ പറയും ഇതിനെല്ലാം ഒരു സയന്റിഫിക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാനും എനിക്ക് കഴിയും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്കിത് മന്ത്രതന്ത്രങ്ങളാൽ തന്നെ നേരിടാം പിന്നെ പതിവ് പോലെ കഥയുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത കുറെ റാൻഡമായിട്ടുള്ള ഷോർട്സ് കാണിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നന്ദൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന നോവലിന്റെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരമാണ് ഈ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന റാൻഡം ഷോർട്സ് Mm-hmm. <laughs> 
അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇങ്ങേരെ ഏത് നേരവും മുറി അടച്ചിട്ടിരുന്ന് നോവൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഏതോ കൊച്ചു പുസ്തകത്തിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യവും ഇല്ലായിരുന്നു എന്തായാലും ക്ലൈമാക്സ് ആകുമ്പോൾ ഇവരെ രക്തരക്ഷസരെ തളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യും അവളെ വേദനിപ്പിക്കരുത് ചെറിയച്ച അവൾ എന്റെ രക്തമാണ് എന്റെ ആത്മാവിന്റെ പകുതിയാണ് തേങ്ങാ കൊലയാണ് അപ്പൊ ഈ രക്ഷസിനെ തളയ്ക്കാനായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ആഭിചാര ക്രിയകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹാമാന്ത്രികനാണ് ഈ മഹാമാന്ത്രികൻ വന്നിട്ട് അതിഭീകരമായ അതിശക്തമായ മന്ത്രങ്ങളും പൂജയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് രക്ഷസിനെ വിളിച്ചു വരുത്തും പക്ഷേ ഈ രക്ഷസിനെ കാണുന്നതോടെ മഹാമാന്ത്രികൻ സ്പോട്ടില് പേടിച്ച് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് ചാവും അത് കാണുന്നതോടെ അത്രയും നേരം പാറ പോലെ ഇരുന്ന് ചെറിയച്ചനും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് ചാവും അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ സിനിമയുടെ കഥ ഇത് ഞാനിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ കഥ മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രേക്ഷകനും ഇതിൻ്റെ കഥ മനസ്സിലാവില്ല അതാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഹൈലൈറ്റ് ജഗതി എൻ കെ ആചാര്യ എഴുതിയ കലാനിലയത്തിൻ്റെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഹൊറർ നാടകമായിരുന്നു രക്തരക്ഷസ് പത്തൊമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ എറണാകുളത്ത് എവിടെയോ ആ നാടകം കളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പത്രത്തിൽ വായിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ആ സ്ഥലം തേടി കണ്ടുപിടിച്ചു പോയി ആ നാടകം കണ്ടതൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അന്ന് നാടകവേദിയിൽ ഫ്ലൈറ്റ് വന്ന് നിൽക്കുന്നതും കാറ് വരുന്നതും ഒക്കെ കണ്ട് അന്തം വിട്ട് വായും പൊളിച്ചിരുന്നിട്ടുമുണ്ട് കലാനിലയത്തിന്റെ പ്രസ്റ്റീജ് നാടകമായ രക്തരക്ഷസിന്റെ പേരെടുത്ത് ഇതേപോലെ തലയും വാലുമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ചവറ് പടത്തിനിട്ടത് പോട്ടയെന്ന് വയ്ക്കാം പക്ഷേ മലയാളത്തിലെ ലെജൻഡറി ആക്ടറായ മലയാള സിനിമയുടെ അഭിമാനമായ ശ്രീ മധുസാറിനെയൊക്കെ വിളിച്ച് ഇതേപോലെ തീരെ നിലവാരം കുറഞ്ഞ ഒരു സിനിമയിൽ കോമാളി വേഷം കെട്ടിച്ചതിന് മാപ്പില്ല ഈ സിനിമ യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും ഓടിപ്പോയി ആ പടം കാണാൻ നിൽക്കരുത് നിങ്ങളെ ഒരു മാനസിക വിഭ്രാന്തിയിലേക്ക് തള്ളിയിടാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് സിനിമയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി അധികം താമസിക്കാതെ ഉടനെ വരാം